పెత్రం చిద్దా అండి ఈమెయిల్ ద్వారా దుర్గాప్రసాద్ రాస్తున్నారు చేసిన పుణ్యాలు చెప్పుకుంటే పోతాయని అంటారు ఎందుకు వివరించండి అంటూ రాస్తున్నారు ఇక్కడ నేను పుణ్యం చేశాను అని చెప్పుకున్నా పాపం చేశాను అని చెప్పుకున్నా రెండూ కూడా ఎదుట వ్యక్తులు వినడం జరుగుతుంది ఈ వినడం జరిగినప్పుడు అది సంక్రమిస్తుందన్నమాట మనకు ఎలా ఉంటుందంటే పుణ్యే చైవ హి పాపే చత్వార సమభాగిన కర్త కారయిత చైవ అంటే ఒక పనిని చేసినవాడు కారయిత అంటే చేయించినవాడు ప్రేరక బాగుంది చెయ్యి అని ప్రేరేపించినవాడు అనుమోదక అంటే ఒక పని చేసిన తర్వాత ఆ పని చాలా బాగుంది అని ఆనందించినవాడు కూడా ఈ పుణ్యపాపాలలో సమభాగులు అవుతూ ఉంటారు ఈ అనుమోదం అనేటువంటిది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది అంటే మనం ఏ పని చేయకుండా కూడా ప్రతీ క్షణము పుణ్యాన్ని కోట్ల కోట్ల పుణ్యాన్ని సమపార్జించడానికి అనువైన సాధనం ఈ అనుమోదం అంటే లోకంలో ఎంతోమంది మంచి పనులు చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా అబ్బా చాలా బాగా చేశాడు అని మనసులో అనుకుంటే ఆ పుణ్యంలో భాగం వస్తుంది అని అర్థం చాలా బాగా వస్తుంది ఎలాగా అని ప్రాక్టికల్గా ఒక విషయాన్ని ఆలోచన చేద్దాం ఒక వ్యక్తికి మీరు భోజనం పెడుతున్నారు భోజనం పెడుతుంటే అబ్బా చాలా మంచి వ్యక్తిని ఎందుకు పెట్టుకున్నారండి భోజనం అని నేను అన్నాననుకోండి అది అనుమోదం అంతే కదా ఈ అనుమోదం వలన మీ మనసు ఆనందపడుతోంది వాడి మనసు కూడా ఆనందపడుతుంది కదా అంటే మీరు భోజనం పెట్టిన దాని వలన ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో ఈ పొగడత వలన అంటే ఏంటి అనుమోదం వల్ల ఆనందించటం వల్ల వాడి మనసు ఇంకా ఎక్కువ ఆనందం పడుతుంది అదే ఇదేంటంటే వీడి పిలిచారు అనవసరంగాను అనే ఒక మాట అనేసాం అనుకోండి అప్పుడేమవుతుంది అంటే అక్కడ మీకు మనసు బాధపడుతుంది అతన్ని నెంచుకున్నందుకు వాడికి బాధపడుతుంది కదా ఆ విధమైన బాధను కలిగించినందుకు వీడికి పాపం వస్తుంది అందుకనే మనకు వ్యాసుల వారు చెబుతారనమాట పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం అంటే ఎదుటి వ్యక్తిని బాధించడమే పాపం మనం అనుక్షణము ఆ పని చేస్తూనే ఉన్నాం ఉదాహరణకి గాలి పీల్చడం మాట్లాడడం నడవడం వీటన్నిటిలోనూ జీవహింస ఉంది ఆ జీవహింస ద్వారా ఎలాగో పాపం చేస్తూనే ఉన్నాం ఇప్పుడు పుణ్యం కూడా కొంతైనా సంపాదించుకోవాలి కదా సంపాదించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అంటే మంచి పని చేసినటువంటి వాడిని ఇది మంచి పని అని చెప్పి ఆనందించడం కనుక జరిగినట్లయితే ఆ మంచి పని చేసినటువంటి పుణ్యము వస్తుంది రెండవది మనకు చుట్టూ ఉండేటువంటి వ్యక్తులతో ఆనందకరమైన మానసిక స్థితి ఉంటుంది ఎంత మానసిక స్థితి అంటే ఈ విధంగా మీరు భోజనం పెట్టినటువంటి వ్యక్తిని మంచి వ్యక్తిని ఎంచుకుని మీరు భోజనం పెట్టారు అనే మాట నేను అనేశాక నేను ఎప్పుడు మీకు గుర్తొచ్చినా ఆనందమే కలుగుతుంది ఆ వ్యక్తికి ఎప్పుడు గుర్తొచ్చినా ఆనందమే కలుగుతుంది అంతేకాదు ఎదరపడ్డాం అనుకోండి అంటే కనిపించడం కనిపించిన ఆనందమే కలుగుతుంది అంటే ఏంటి నేను ఏమీ చేయకుండా కనిపించినంత మాత్రం చేతనే ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటి స్థితికి నేను ఎదిగానంటే దేనివల్ల ఎదిగాను అంటే అనుమోదం వల్ల ఎదిగాను కాబట్టి మనకు ఏ పనినైనా సరే చేసేటప్పుడు మనం కనుక చెప్పుకున్నట్లయితే మన పుణ్యం వెళ్ళిపోతుంది ఇతరుల పుణ్యాన్ని మనం చెప్పుకున్నట్లయితే మనకు పుణ్యం వస్తుంది కాబట్టి పుణ్య స్ఖలతి కీర్తనాత్ అంటే పుణ్యము కీర్తనం వల్ల చెప్పుకోవడం వల్ల జారిపోతుంది అనేటువంటిది అక్కడ నిర్ధారణ అయింది అంతేకాదు ఇంకో కోణం కూడా ఉంది ఏంటంటే మీరు నేను ఇవాళ ఇంత జపం చేశానండి అని ఎవరితో నేను అన్నారనుకోండి డబ్బాలు అనుకోవడం కూడా ఉంది కొందరు అనుకోవచ్చు అనమాట అలా అలా అనుకున్నందువల్ల ఏమిటవుతోంది అంటే జపమునందు అగౌరవం కలుగుతోంది అలాగే మీ ఎందు అగౌరవం కలుగుతుంది అంటే దీని అర్థం ఏంటి మీరు మామూలుగా ఒక పుణ్య కార్యక్రమాన్ని చేసినప్పుడు అది చూసినటువంటి వాళ్ళకి ఆనందం కలగాలి గౌరవం కలగాలి కానీ అదే మీరు చెప్పుకోవడం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఆనందం కలగట్లేదు ఎదురు వాళ్ళకి దుఃఖం కలుగుతోంది బాధ కలుగుతోంది ఏవగింపు కలుగుతోంది లాగనమాట అంటే ఏమవుతుంది పుణ్యం పోతోంది అని అర్థం అందుకనే మనకు తన్ను తాను పొగుడుకుంటే తన్నుకున్నట్టు ఉంటుంది అని సామెత 
అంటే అర్థం ఏంటి అంటే దానివల్ల ప్రయోజనం ఉండదు అని అంటే మన గురించి ఇతరుల పుణ్యాన్ని గురించి మన పుణ్యాన్ని గురించి ఇతరులు చెప్పుకున్నా మన పుణ్యం పోతుంది మన పుణ్యాన్ని గురించి మనం చెప్పుకుంటే చాలా పోతుంది అలాగే పాపం కూడా ఇలాగా ఒక వ్యక్తి ఒక తప్పు చేశాడు తప్పు చేసిన తర్వాత నేను ఈ తప్పు చేశానండి క్షమించండి అన్నాడు మీరు వాడిని క్షమిస్తున్నారా లేదా అంటే ఆ తప్పు వల్ల వచ్చిన దోషం పోయినట్టే కదా అలాగా మనకు పాపం కానీ పుణ్యం కానీ చెప్పుకోవడం ద్వారా పోతుంది కాబట్టి ఆ ఇతరుల యొక్క పాపాన్ని వినడానికి పెద్దవాళ్ళు ఇష్టపడరు ఎందుకని ఆ పాపం మనకు వచ్చేస్తుంది అనేటువంటి భావనతో ఇష్టపడరు అనమాట అందుకని ఈ చెప్పుకోవడం ద్వారా పుణ్యము పాపము అలా సంక్రమిస్తూ ఉంటాయి ప్రయాణం చేస్తూ